empezamos a conocer todo esto de, de la cultura que se origina en este territorio, ¿no? Entonces, pues, eh, nos toca Jesse Pakli, Iwan Yeyolin, Iwan Chikoyeyaka, somos los que vamos a estar aquí eh, pues, a, a, apoyándonos para, para que todos y cada uno de ustedes sepa cómo se llama su primer nombre, que de manera, eh, pues, teórica es el que se le daba a los niños cuando nacían, ¿no? Cuando un recién nacido na, nacías, llegaba un, un tonalpoque o una tonalpoque, sacaba su tonalama, como el que están viendo ahí, como biombo, el que se extiende, como el que, eh, bueno, el que tenían allá, este maquilmaza, no sé si alguien vio su plática, pero extendió varios tonalamas. Entonces, depende, eh, dependiendo del día de nacimiento, el momento más bien, el día de que nací, era su primer nombre, es que algo así como decir hoy es domingo 11 de, de marzo, supongamos que, que su, su nombre de alguien que nace ahorita pues fuera domingo 11 de marzo, algo equivalente, ¿no? obviamente el, el, el contexto, la filosofía, ¿no? el, el, la cosmopercepción de, de esto que le estoy diciendo pues es totalmente diferente al decirlo en, en español y con la cuenta eh, eh, europea, la cuenta cristiana, a, 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 a desde, el, desde el contexto anahuaca, ¿no? Entonces, pues, ese era su primer nombre. Ahí, como le repito, no sé si alguien tiene conocimiento algo de, de la cuenta del tiempo, igual y para irnos apoyando también los que, los que estén aquí, nadie o lo básico. Ahí, por ejemplo, hay, hay, hay una, un monumento que se llama Calendario Azteca, ¿no? Todos lo conocen, ¿no? Que es el, 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 el peor nombre para llamar ese monumento, pues es, es Calendario Azteca, porque ni es calendario y ni es de los aztecas, ¿no? Eso ya fue hecha en, en, en épocas de los mexicas. Entonces ahí vienen los 20 días, por ejemplo, que también vienen en este, en este códice que tenemos aquí atrás, ¿no? Hay muchos monumentos, muchos registros de la cuenta del tiempo, ¿no? La cuenta del tiempo tiene aproximadamente 5.700 años, más o menos. Es nuestra, nuestra cuenta propia es como, es como de las más antiguas, junto con la China, junto con la Sumeria, junto con la Judía, ¿no? Es como que la, 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 los primeros pobladores de, 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 de la Tierra, los, los, el ser humano, empezó a observar el sol, la, las estrellas, ¿no? la luna, cómo va, va, van haciendo sus ciclos y eso... ¿no? El, 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 los planetas lo fueron tan observando en, a, a, en el cielo, en la noche, en el día, que llegaron a, a, a una percepción de entender cómo se van moviendo las cosas aquí en la Tierra, cómo todo es cíclico, cómo todos tenemos un ciclo. ¿no? La Tierra tiene un ciclo de 365.25 días, el humano tiene un ciclo de 260 días. Los perros tienen un ciclo, no, 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 no sé, pero cada, cada, cada este, especie, ¿no? Cada especie tiene un ciclo. Por ejemplo, han escuchado eso de que, pues mi perro tiene cinco años y equivale a no sé cuántos humanos, ¿no? Si ¿Sí han escuchado eso, porque somos diferentes, nada más. Entonces, la, el, el ciclo de la Tierra, 365.25, el ciclo del humano, 260 días. Esas son las, las cuentas principales de la cultura nahuaca. La, la cuenta de la tierra que se le llama también agrícola o shiwido año 365.25 días es el ciclo de la tierra se le conoce así porque es útil para la agricultura no se, se sabe que por ejemplo en mayo junio hay, hay como eh, época de lluvias no a veces hace frío por ejemplo en diciembre en noviembre pues ya hace frío ahorita pues ya, ya está empezando el, el sol vean cómo estoy sudando no es, es la época en la que estamos no Ah, sí, muchas gracias. Este, entonces, pues los, los antiguos mexicanos, los antiguos anahuacas, los antiguos olmecas, los antiguos totonacos, los antiguos mayas, entendieron todo este, este, este ciclo de la tierra y se apoyaron en, en los astros para saber cuándo sembrar, para saber cuándo cosechar. ¿no? Inclusive dicen que los postecas, que eran los tianguislis, Sabían también en qué día iban a, iban a ir a vender, cuál era un día más propicio para ir a vender, ¿no? Entonces la cuenta de, de anual, la cuenta agrícola, que se, que se le conoce como Shiwi, 365.25, para eso es útil, entre otras cosas más. Hay otra cuenta que va relacionada que se llama Tona Lama, que es esta que tenemos aquí, que es, eh, el año se divide entre, en 18 veintenas más, más 5.25 días. El Tona Lama son 20 trecenas. 20 eh, ciclos de 13 días, 
20 trecenas, 20 por 13 da un total de 260 días. Ese ciclo es el ciclo del humano. Después del último sangrado de la mujer, a los 13 días ya vuelve a estar, a estar fértil. Su, su, ya, ya, ya su óvulo ya es capaz de, de, de ser fecundado por el espermatozoide. Los niños, los que, por ejemplo, los niños que están aquí, ¿saben cómo, cómo nas, por qué nacieron ustedes? ¿Por qué, ¿No sabes por qué naciste? ¿Cómo naciste? ¿Tú tampoco? Tú sí, a ver, explícanos. A ver, tú, ¿por qué naciste? ¿Cómo? ¿De dónde o qué? ¿De la tierra? Del vientre de tu mamá. ¿Y sabes por qué? Fue fecundada, exactamente, ¿no? Hubo una unión entre un hombre y una mujer. ¿Te acuerdas que, que el hombre tiene, eh, bueno, tenemos los, a, nuestros aparatos reproductores, el masculino y el femenino, todos lo conocemos. No vamos a hablar de más porque hay niños, hasta nada más lo, que de, lo necesario. Entonces, hubo una unión y de ahí, pues, cada uno de nosotros nacimos, ¿no? De, del óvulo y del espermatozoide. Después de 13 días del último sangrado de la mujer, ya, ya es, el, óvulo, el óvulo ya está fértil. A partir de ese momento que es fecundado el óvulo, cuando ya hay una unión, cuando tienen relaciones sexuales, el hombre y la mujer, y se fecunda, queda preñada, queda embarazada, como le quieran llamar, pasan 260 días para que nazca una, un ser humano. ¿no? Entonces, ese, ese es nuestro ciclo. El, el, el ciclo que duramos en, en nuestra vientre de nuestra mamá, que es en general, ¿no? ahorita pues ya la contaminación, la globalización, el capitalismo, el calentamiento global, ¿no? ya, hay siete, ya hay más siete mesinos, ocho mesinos, nueve mesinos, pero estamos hablando eh, eh, en general, ¿no? Y aparte también de, de dónde fue original, de la antigua Nahuas, del antiguo México, donde pues antiguamente no había esta.